ഹെലൻസ്ബർഗിലുള്ള വെങ്കടേശ്വര ടെമ്പിളിലോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേ ആണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് അന്നേരം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടും അവിടുന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം ട്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഓഫ് കിട്ടുന്ന ദിവസം എല്ലാം മഴയായിരിക്കും പിന്നെ തണുപ്പ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയതിന്റെ കൂട്ടുള്ള തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് മൗണ്ട് കയറാൻ പോയിന്റെ കൂട്ടുള്ള തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റർ എഴുന്നേ ടൊപ്പി എക്കടേന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ചൂട് കിട്ടട്ടെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിന്റെ സൈഡിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഏതാ സി പി ഒ വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്ക് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ന് അവിടെ കയറുന്നില്ല ലക്കിമോനെ ഒന്ന് കങ്കാരുവിനെ കാണിക്കണം ആദ്യം നമ്മളുടെ ടാക്സുകൾ എല്ലാം കൂടുതൽ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും റോഡുകൾ നല്ല റോഡുകളാണ് അതാണ് ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുണം ലക്കിമോന് തണുക്കുന്നുണ്ട് ലക്കിമോൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് വായിട്ട് പത്ത് മണിയോട്ട് കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറാം അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് ആ മുണ്ടുടുക്കണം മുണ്ടുടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുണ്ടൊക്കെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കിയോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എത്തുമെന്ന് നമ്മള് നോക്കിട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ കണ്ടേ ആ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പിൾ റോഡ് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര തന്നെ ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ടെമ്പിൾ ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അകത്താണോ പാർക്കിങ് നമ്മൾ എന്തായാലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗൈസ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അകത്ത് ചെന്നിട്ട് അല്ല വണ്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ കാറ് പാർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയും പിന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലക്കിയും അമ്മയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ സെറ്ററി കയറാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അവര് സെറ്ററൊക്കെ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തണുത്ത കാറ്റാണ് പിന്നെ വേറെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ടെമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് മധുര ടെമ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ മീനാക്ഷി ടെമ്പിളിൻ്റെ കൂട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഗോപുരവും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഇടാം ലക്കി മോന് മുണ്ടെടുത്ത് ഉടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂന്നും പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു മുണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീഷർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഇന്നേ എന്ത് കോലാവാന്നറിയത്തില്ല സ്വെറ്ററും ഇട്ടിട്ട് 
മുണ്ടുടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കാം അങ്ങനെ എന്തായാലും മുണ്ടുടുക്കുക കുഞ്ഞു മുണ്ടുടുത്ത് സ്വെറ്റർ ഇട്ട് നല്ല കോലവാ എന്തായാലും ഞാൻ ഷർട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ കുഞ്ഞുവിന് പിന്നെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ കുഞ്ഞു നിന്നേ വാ ന്യൂ ലുക്ക് ആണല്ലോ ഇത് ഇതൊരു പുതിയ ലുക്ക് ആണല്ലോ ഗോപുരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഫോർഡ്വെയർ ഇടാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലക്കിമോൻ ഇങ്ങനെ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കണേ ഇവിടെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ സമയം പത്തേ മുക്കല്ല ഞങ്ങൾ വരാ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി തണുപ്പൊക്കെ ആയോണ്ട് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ തന്നെ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ കോലം ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കോലം ഇങ്ങനെ കാണാം അതിലൂടെ പിന്നെ മെയിൻ ഗോപുരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഇത് ചാമുണ്ടേശ്വരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് ചെറിയ ഗോപുരമുണ്ട് ചെറിയ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ ആനയുടെ ഇതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോവാണ് അകത്ത് മൊബൈൽ അലവ് അല്ല വീഡിയോയും മൊബൈലും ഒന്നും അതിനകത്ത് അലവ് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഗോവിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എടുത്തേ മൊബൈൽ അലവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് ഇനി എടുക്കണ്ട നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ചെന്നപ്പോഴേ നമ്മൾ ശിവന്റെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയത് പിന്നെ ശിവന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗണ ഗണപതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗണപ പൂജ നടത്തിയപ്പോഴും പസ്മോ കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സിന്ദൂരം എല്ലാം കിട്ടി എല്ലാ കാര്യവും നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീക്കെൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് രാവിലെ എട്ട് തൊട്ട് ലക്കിമോൻ എന്തോ തന്നെ 
ബാലാജി ആണ് തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരൻ നമ്മുടെ ബാലാജി ആണ് ഞങ്ങൾ ലക്കി മോഹന് തല മുണ്ടനം ചെയ്തത് തിരുപ്പതി കൊണ്ടുപോയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നരസിംഹമൂർത്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഉണ്ട് നരസിംഹമൂർത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ ബാലാജി പിന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ശ്രീ ആണ്ടാല് രാമ രാമ സീതാദേവി ലക്ഷ്മണ ഹനുമാൻ ഗരുഡ നരസിംഹമൂർത്തി വിശ്വ വിശ്വസേന രാജഗോപുര ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സെക്ഷൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ശിവൻ ശിവന്റെ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂജകളും എല്ലാം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലാണ് പൂജകളെല്ലാം ആന്ധ്രക്കാർ തമിഴ്നാടുകാരൊക്കെയാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ നല്ല നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല ഇതുമാണ് കാണാം റഷ് ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു കുളിർമയാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിളിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നന്ദി നന്ദിയുടെ അവിടെ കേരളത്തിൽ നന്ദിയുണ്ട് നാഗദേവങ്ങളും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഗണപതിയാണ് സെന്ററിൽ പിന്നെ നാഗദേവങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ട് പിന്നെ ഗണപതിക്ക് ഇവിടെ തേങ്ങ ഉടക്കുന്ന ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എല്ലാ പൂജകളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഭാരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണ് അമ്പലത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ലക്കി മോനി ക്യാൻറ്റീൻ കാണുന്നു ഇത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഒരുപാട് ചേരുകളൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളും എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് ടെമ്പിൾ സ്റ്റാഫിന് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാരേജ് സെറിമണി നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നെ ഇത് കലാ കലാമണ്ഡപം ഒക്കെയാണ് സംഭവങ്ങള് മതേശ്വർ ഫീഡിംഗ് റൂം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കലാമണ്ഡപവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് ക്യാൻറ്റീൻ ക്ലോസ് ആണ് ക്ലോസറാണ് ബിനോട്ട് എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ പുതിയ ഹാളിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മേനെ ബപ്പേനെ നിർത്തി 
അവനൊരു നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തു തരാന്നാ പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പുതിയ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല അകത്ത് നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന നല്ല രസമുണ്ട് മഹാവിഷ്ണു എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് ബാക്ക് സൈഡിലെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഗോപുരമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഒന്നും കൂടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഗോപുരത്തിന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അങ്ങനെ ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കാർ പാർക്കിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യാൻറ്റീന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വ്യൂ ആണ് സൈഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് മീനാക്ഷി ഗോവില് പിന്നെ ഈ കർണാടകയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും ഇതേപോലെ ഇതേ സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തിരുപ്പതി പോയപ്പോൾ തിരുപ്പതി അത് തിരുപ്പതി ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തിരുപ്പതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ നടക്കുവാണ് ലക്ഷ്മന് കോട് കാരണം ഞങ്ങളെ നേർച്ചകളെല്ലാം ഞങ്ങളെ മുടങ്ങി കിടക്കുവാണ് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശബരിമലയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശബരിമല ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അക്ഷുമനെ ശബരിമല കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുവായാലും ശബരിമലയിലും പിന്നെ മൂകാംബിക കുറെ പോകാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ലക്ഷ്മൻ്റെ നേർച്ചകളാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടി പെട്ടെന്നല്ല വീക്ക്ലി ഓഫ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് നാളുകൊണ്ടേ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അന്നേരം പിന്നെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്ലൈമറ്റ് നോക്കി ഇപ്പൊ ഷവേഴ്സ് കണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ റിസ്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നു പിന്നെ പോകുന്നതാണ് അമ്പലത്തിലോട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകണം അപ്പൊ ഓഫ് കിട്ടുന്ന ദിവസം ഞാൻ കോളേജിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ എനിക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടും ലീവ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ വന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഇന്ന് ലീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ കർക്കിടകം തുടങ്ങി മെയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാൻ കാരണം രാമായണ മാസം രാമായണ മാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ടേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പോകണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ചാടിയും അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോഴും അമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒന്നാം തീയ കർക്കിടകം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു ഒരു ബോധം ഇല്ലാതെ നടക്കുക കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റുകളോ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിളക്ക് എത്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ടൈം എങ്ങനെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ മാത്രം ചില ദിവസം കിടന്നു ഉറങ്ങി പോയി എട്ട് മണി വരെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു എഴുതി അപ്പൊ ലക്കി പോ ഞാൻ വരുമ്പോ പറയും മമ്മ ഇന്ന് പപ്പ വിളക്ക് എത്തിച്ചില്ല പപ്പ ഉറങ്ങി പോയെന്ന് പറയും മാക്സിമം കർക്കിടകം തുടങ്ങി നമ്മള് ഇന്നലെ മാത്രം മിസ്സായല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങള് അത് എടുക്കല്ലേ വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവര് പിന്നെ ആരെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വെൽവട്
പിന്നെ പുതിയൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊരു എനിക്കറിയത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ അതിന് നമ്മള് മൊബൈലിൽ ഇടാനും അതോടൊത്തുള്ളതിനും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാലത്തേക്ക് മെമ്മറി ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് മോണിറ്റൈസേഷനോ ഇത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അതിന് കിട്ടുക കളയത്തൂല്ല അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ടൈം കണ്ടെത്തിയിരിക്കാനും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചാറ് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വ്ളോഗ്സ് കാണുന്ന കൂട്ടത്തില്ല ഏട്ടൻ കാണത്തൂലായിരുന്നു ഏട്ടല്ല ഏട്ടെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്ട്രാവലില് സുജിത്തേട്ടന്റെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ബിന്നി ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ വരാൻ ഒരു ഇതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വ്ളോഗർ ആയിട്ടുള്ള ബിന്നി ചെന്ന് തോമസിന്റെ ആണ് വന്നിട്ട് വ്ളോഗ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് ഓസ്ട്രേലിയ വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ടും പുള്ളിക്കാരുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണാം ഒരുപാട് വ്ളോഗ്സ് കാണുന്ന കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ലക്കി മോൻ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ ലക്കി മോക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇന്ററസ്റ്റ് കൂട്ട് ഹലോ ഗായ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററസ്റ്റ് കൂട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങളത് വീഡിയോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലോട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നമില്ല നമ്മള് കയറി വന്നോളാം വയ്യപ്പോ അതുകൊണ്ട് കാണുന്നവര് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാരും പല പല ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ും പറയൂ കേട്ടോ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി എന്നോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഹിന്ദിയിൽ എടുക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യണോന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞ് അത് ഓൾറെഡി ഹിന്ദിയിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ടൈം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതായി പോകും അല്ലെ സബ്ടൈറ്റിലോ സബ്റ്റിൽ കൊടുക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു പേര് ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു കമന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോകും വഴി എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന്റെ എന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാന്ന് കാണിച്ച ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാമെന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞടാ ഹിന്ദിയിൽ ഇടണേന്ന് പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാരും പറയും ഓ അവര് ഓസ്ട്രേലിയ പോയിട്ട് അവര് മലയാളം മറന്നു പോയി എന്ന് പറയും ആൾക്കാര് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വേറൊരു കാഴ്ചയും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അത് വഴിയല്ലേ പോകുന്നത് അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ